వాస్తవంగా వరద సహాయం అనేది వరద తగ్గు ముఖం పట్టగానే ప్రజలు ఇంటి ముఖం పట్టగానే ఇస్తారు సరే హైదరాబాదులో అయితే నదుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వరద కాదు వర్షాల వల్ల వచ్చినటువంటి వరద కాబట్టి బయటకు వెళ్ళి వెనక్కి రావడం అనేది ఇళ్లల్లోనే ఉంటారు వర్షం ఒక రెండు రోజుల్లో ఆ నీళ్లు వెనక్కిపోయిన కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికి కూడా ఆ రోడ్లు మూలంగా లేదా చెరువు లోపల ఉండటం వల్ల అయిపోయినాయి సరే ఈ రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి ఇళ్లల్లో పాడైనవి ఇవన్నీ కూడా అప్పుడే వెంటనే సర్వే చేస్తే వాటిని నోట్ చేస్తే పరిహారం ఇవ్వచ్చు అయితే అసలు ఆనాడు ఆ ఆలోచన లేదు ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడైతే ప్రజాగ్రహం ఎక్కువగా ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత పదివేల రూపాయలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి తర్వాత ఈవెన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడానికి అంగీకరించి అంగీకరించిన తర్వాత సంజయ్ రా లెటర్ రాశారు కాబట్టి ఆపేశారంటూ ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చి ఆపేశారు రెండో రోజుకి ఆపేసింది ఎన్నికల సంఘం అదేం చెప్పింది ఎన్నికల సంఘం మాతో చెప్పింది ముందు సర్వే చేసాం దాని ప్రకారం ఇస్తా ఉన్నారు తెరది వస్తే సర్వే కూడా లేదు ఇప్పటికిప్పుడు అంటుంటే దాన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదని చెప్పింది ఓవరాల్గా ఇప్పుడు దీని మీద హైకోర్టులో వాదనల్లో కీలకమైనటువంటి స్టెప్ జరిగింది వరద సహాయాన్ని ఆపము ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత వరద సహాయం చేయండి అని హైకోర్టు ఆదేశించింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి తెలుసుద్ది ఇప్పుడు ఎన్నికల కోసం ఇచ్చారా వీళ్ళు లేకపోతే కనుక నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఇచ్చారా అనేటువంటిది వరద బాధితులకు సహాయం యథావిధిగా కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పి హైకోర్టులో పి పిటిషన్ పడింది దాని మీద విచారిస్తూ ప్రభుత్వంతో చర్చించకుండా వరద బాధితులకు పదివేలు సహాయం ఆపడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పిటిషనర్ శరత్ అంటే ప్రభుత్వంకి ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయని ముందుగా తెలుసా అని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది హైకోర్టు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాకముందే అకౌంట్లో డబ్బులు ఎందుకు వేయలేదని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది అదే ఆంధ్రాలో అయితే నిలదీసింది అని రాస్తాం తెలంగాణలో కాబట్టి ప్రశ్నించింది హైకోర్టు అని రాశాం వరద బాధితులకు ఇచ్చే సహాయం మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కింద రాదని చెప్పి ఇరవై ఐదు గంటల్లో ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాట మార్చారని పిటిషనర్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ స్వతంత్ర బాడినా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద పనిచేయాలా అని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది ఇది ప్రశ్నించింది మామూలుగా అయితే మన దగ్గర నిలదీసింది అంటాం అలాంటప్పుడు ప్రభుత్వంతో ఎందుకు సంప్రదించాలని ఎన్నికల కమిషన్ని ప్రశ్నించింది హైకోర్టు ఇక్కడ బాధితుల సహాయం ఆపకూడదని ఎలక్షన్ కమిషన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో ఉందా అని హైకోర్టు ప్రశ్నిస్తే కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ కూడా వర్తిస్తుందని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సెక్షన్ ఎయిట్ ప్రకారం నాట్ టు బి పుట్ ఆన్ హోల్డ్ టిల్ ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్డ్ అని కమిషన్ని ప్రశ్నించింది హైకోర్టు ఎలక్షన్ కంటే ముందే వరద బాధితుల సహాయ పథకం అమల్లోకి వచ్చిందని పిటిషనర్ చెప్తే కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఆపడం పొలిటికల్ ఏజెండా అవుతుందని పిటిషనర్ చెప్తే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్ కొంతమంది పార్టీ వాళ్ళకే ఇస్తున్నారని కాబట్టి పథకాన్ని ప్రస్తుతం ఆపాలని నిర్ణయించామని ఎలక్షన్ కమిషన్ అసలు వాస్తవం ఇది హైలైట్ కావాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది కొంతమందికి మాత్రమే ఇస్తున్నారు అయిన వాళ్లకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకే ఇస్తున్నారని ఇది తీవ్రమైనటువంటి పదజాలం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంతమందికే ఇస్తుంది అందరికి ఇవ్వట్లేదని అసలు ఇది హైలైటే కాలేదు పథకం మిస్యూజ్ అవుతుందని ఎలక్షన్ కమిషనరే కోర్టుకి తెలిపింది అంటే ప్రభుత్వం దాన్ని స్వార్థానికి వాడుకుంటోంది అని ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టంగా చెప్పింది ఇది ఈ పాటికి మామూలుగా ఆంధ్రాలో అయితే బ్రేకింగ్లు బీభత్సమైన డిబేట్లు డిస్కషన్ జరిగాయి తెలంగాణలో కాబట్టి మీడియా భయం భయంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్లే లేకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ మీదతో పోరాడి మరీ ఇవ్వబోతున్నారని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఈ సహాయం చేయడం వల్ల ఓటర్ల మీద తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని ఎన్నికల కమిషన్ తేలి చెప్పింది గత నెల ఇరవై ప్రారంభమైన ఈ పథకం పది రోజులు ఆపితే ఎలాంటి నష్టం లేదని ఎన్నికల కమిషన్ అంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కేవలం జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకే పరిమితమైంది మొత్తం రాష్ట్రానికి కూడా ఇస్తారా అని ఏజీని ప్రశ్నించింది నాలుగో తారీఖుకి దాని మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అంటే అసలు ఇది ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు రాష్ట్రం అంతా ఇస్తున్నారు అంటే రాష్ట్రం అంతా ఇవ్వట్లేదు కేవలం జిహెచ్ఎంసీలోనే ఇస్తున్నారు ఇవి రెండు వాస్తవంగా ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద ఎదురు దెబ్బలే కానీ ఆ కోణంలో కాకుండా ప్రభుత్వానికి సపోర్టింగ్గా న్యూస్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి తీరే కనబడుతుంది అదే మన తెలుగు రాష్ట్రాల మీడియా తత్వం